What is bird here? Which one? Up on the tree? No, on the grass. On the right. Just. It's the shoe build stalk. Absolutely incredible. C'est une des invasions les plus rares que l'on puisse faire actuellement dans le monde animalier. On a mis une caméra ici, par sécurité, pour être sûr au moins d'avoir une image au cas où il s'envole. Et nous, on va essayer de le contourner un petit peu et s'approcher plus près. L'unique représentant d'une famille, d'un genre et d'une espèce. Juste en train de regarder les fix avec ses deux yeux qui paraissent assez minuscules par rapport à la taille de sa tête. Oiseau énigmatique pour les ornithologues. Dommage qu'Alan Johnson n'ait pas pu nous accompagner ici. Mais nous avions décidé de venir en équipe vraiment légère au vu des difficultés du terrain. C'est un des plus gros oiseaux terrestres qui soit, mis à part l'autruche, mais l'autruche ne vole pas alors que le pépin sabreau est supposé être un, un assez bon planeur. Et ce n'est pas un hasard si le bec en sabot ne survit que dans les marais du Moyorosi, à l'écart de tous les sentiers. Une véritable relique vivante. J'ai mal à imaginer comment cet oiseau peut voler parce que, vu la taille, et le poids de 2,50 cinquante d'envergure, toutes les ailes déployées, à mètre fin à peu près de hauteur. Et pourtant, il paraît que c'est un oiseau qui arrive à bien profiter des thermiques. Mais je pense qu'il devait falloir quand même une bonne de vent de face pour décoller. Parce que... Perhaps the net is there. I think we are going to leave him too quiet. On va le laisser tranquille maintenant. I think he gave us a good time, mais je crois qu'on a eu plus que nous l'avions espéré. On va quitter les, les herbes humides du Monorésie et aller mettre le cap maintenant sur le lac Tanganyika. Rendez-vous demain matin avec le docteur, 6h30. Direction des chimpanzés. Sobre su ruta en dirección a Gombe, el colibrí con poco combustible debe realizar una escala en Goma, donde se reencuentra con el pelícano. Pierre, al volante de un viejo camión que debe datar por lo menos de la última guerra, se aleja de la estación de Kigoma, cargado nuevamente con 2.500 litros de combustible a él. Para llegar al aeropuerto, se debe atravesar el pequeño pueblo de Ujiji y su monumento dedicado a Livingstone. obligado de todas las caravanas árabes de esclavos. La influencia árabe está siempre presente en las calles del pueblo.
periodista norteamericano del New York Herald, que encontró al doctor Livingston desaparecido hacía cinco años. El guía local repite la historia desde hace 30 años sin modificar su discurso en una sola palabra. Dos siluetas en tamaño natural confeccionadas en papel maché inmortalizan este ilustre encuentro. du lac Tanganyika, il faut dire qu'elles ont la couleur de leur profondeur, c'est après le lac Baïkal, le lac euh, le plus profond du monde, je crois que le milieu du lac est à 1400 mètres de profondeur, le lac Tanganyika, qui est à l'extrême ouest de la Tanzanie, terme de notre itinéraire ce soir, d'à côté le Burundi, plus au sud le Zahir, et ici donc la Tanzanie, et ces vestiges de forêt primaire qui sont un des derniers habitats de l'une des espèces de singes curieusement les plus rares au monde, les chimpanzés, qui sont l'objet de toutes les attentions d'une femme extraordinaire qui depuis l'âge de 18 ans vit ici au bord du lac Tanganyika, dans le parc national de Gombe, c'est Jane Goodall, une célèbre primatologue britannique. Elle a consacré donc toute son existence à l'étude de l'animal qui nous ressemble le plus, puisqu'il a 99% de son matériel génétique commun avec le nôtre. Et c'est donc ici qu'elle passe une grande partie de son temps pour perpétuer dans ce centre de recherche où maintenant plusieurs scientifiques travaillent en collaboration avec les Tanzaniens ici qui ont pris en charge donc l'étude et la protection des chimpanzés qui malheureusement trop utilisés dans la recherche médicale et maintenant une espèce menacée d'extinction qui est quand même le comble pour notre plus proche parent. A bordo del Pelícano, el hidroavión Catalina, con más de 50 años en sus espaldas de aventuras a apagar incendios en Canadá y también transportar a Ocabango ahora en África, Nicolás Ulot se dirige a un nuevo destino en su viaje. Nos vamos a encontrar con un personaje ilustre del continente africano. Nos referimos a Jane Goodall. Quienes recuerdan su nombre sabrán que ella ha dedicado su vida al estudio de los chimpancés en el continente africano. Nicolai Lot va a su encuentro y también el de Charlotte, la ayudante de Jane Goodall. Camp, Todo el personal del Instituto de Jane Goodhall en Bombay se ha reunido sobre la playa para recibir a Nicolás. Sounded like 
it quite close. Yeah. Just nice. Yeah. Okay. Hello. Je suis assez impatient de rencontrer les chimpanzés à l'état sauvage parce que pour l'instant, ce chimpanzé, je n'ai jamais vu, c'est toujours soit en captivité, soit derrière des barreaux, soit à travers le, le cinéma. Mais leur véritable milieu est ici, la forêt. I don't know who uh, 
caught it. But it looks like um, looks like meat of a colobus monkey. This monkey about this big with a very long tail. And ch chimpanzees, although mostly they eat fruit and leaves, when they occasionally eat meat, they, they love it. And um, there's a lot of excitement. And what's happened here is that there's a female who's been trying to get some meat of, a, of another chimpanzee. Finally, the baby, the little boy, Fax, he managed to get some... Um, he managed to get some. And immediately his mother <laughs> stole it from him, <laughs> which is uh, not not very nice behavior. And then wouldn't wouldn't give him any. Oh, Charlotte. <laughs> hello, hello, hi Jane. Hello, oh. Nicolai. <laughs> <laughs> ah. Difficult. <laughs> How's it been? Time for us and for you too. Fantastic, fantastic. Big group of chimpanzees. Another yeah. one. Oh yeah. Okay. Yeah. <laughs> Let's go. Keep moving. Charlotte, excuse me. Not as, as far as our studies have revealed. It's it's not as sophisticated as human language, which is really extraordinary and does set us apart from the rest of the animal animal kingdom. But what does seem to be apparent is that the difference in their communication is probably one of degree, a quantitative different difference rather than a qualitative one. And that we can learn a lot about the origins of our own language by studying their vocal communication. Lorsque deux mâles qui se connaissent déjà se rencontrent, ils lèvent la main pour se, se signaler et ils s'embrassent comme nous le faisons nous les, les humains. Et est-ce que ça pourrait être l'origine de ce comportement social que nous avons nous pour reconnaître l'origine I think a lot of the chimp postures and gestures are the origins. Of, I think we share a common ancestor. We share a heritage of similar gestures, meaning similar things. And yes, they embrace, hold hands, pat one another on the back, and they do all these things in the same kind of context that we do. <laughs> Playing, fun, joie de vivre. I mean, how could you think this is anything but fun? And this is the chimp laughing. A beautiful demonstration of chimps and we laugh. And they have a sense of humor. They definitely have a sense of humor. <laughs>